الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتم الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيع الله وأطيع الرسول وحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين سورة مائدة بن بن مراد جابوتي وحمد صنع الله رب العالمين الجنة جابوت و درود صلاة الشيش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة اسكر پتر کا شرط پر شندر تمو شنگ باد بنگلہ دشت مدر ایزی پر تھوم مدر اڈڈا حملہ دی سے شرکر نیزی شرح شری تین بار علم دل پڑھ لیو کشش را بنا ایک بار کل بنا وقت دی شر مدر اڈڈا شب شرکر دل لوگ شرکر نام ستر سایت را بسر بار بسر دھرے مستد نگری ڈھاکا کے اکن جوا اور مدر نگری بنی ہی فیلے چھے सपन नोटर किसी निवास में ढाका शहर है एक टैक्स के उल्लाह दिए से संभव तो सरस्वती मंदिर बुस्ते बच्चन जा रहा है ना जगह घाटी तो है मावस्तल घाटी लाभ नहीं निश्चित है पुराने तो एक ग्रीन सिग्नल ना बोले तीन हमला करेंगे चमत्कार दृश्य आज के जन्मों तो ये विषय हमें आप मदर के दूर ए वक्त तब प्रशासन उद्देश्य हो व्यस्त है खुद बा स्वराष्ट्र मंत्री सुल्लिया मेरे खुशी हो गया क्योंकि तेरी निजी उत्तम भद्र मानुष हम दो दिन तक संगे बैठक करें थे निश्चित उत्तम भद्र मानुष थे नहीं तो बांग्लादेश इतिहास है एक उनके चमत्कार का स्वराष्ट्र मंत्री ऐसे किन्हें संदेह हो क्योंकि नि� इधर मध्य में देश के अंततः बखे मूल बहुत गुलर देवन तो साइज़ है तब अंततः छोटे गुलर सुधा है अल्लाह दत्तो फिक्र दान करों अल्लाह मावे मानुष शर जार मध्य इतिहास ज्ञान नहीं ताकि आश्लेष ज्ञानी वाले ठीक ना कोनो ज्ञानी रहा शुद्ध मत्र कोरण आयत रहा हदीस बुली जरा चोले जाए इधर क्यों ज्ञानी बुली � कौन कौन प्रक्षित कुरान आयत गुलो नाजिल है से ये गुलो आपने जानते होंगे अ कुरान आश्र आगे पृथ्वी रावस्था क्यों मंचिल शेडाओ जानते होंगे कुरान ज़ादर के से नाजिल है से तारे क्यों मनुष्य ले शेडाओ आपने जानते होंगे अरे बाब बंद करने का ना अरे एको ना हम राजा रख कुरान उन्हें शरी आमदर बढ़तन ये बोमा बाजी राजनीति इसर पागल राजनीति उन मुक्तो पागल जरा था ये गुली कोरे अवर कोनो किसी खबर नहीं दुनिया दर किसी भी बजना दावत दिले फजीलों तर शेष नहीं ये फाजाइली राजनीति वारक धोखा बाजी राजनीति अर किसी लोग बोझा से कबूर नहीं है ऐकने आश्चर्य समस्त आध्यात्मिक अदर मूत 
জিনিস এখানে দুনিয়া আখেরাতের সমস্ত কিছু মুক্তি এখানে আস চলে আসে এখানে খালি হাতে আসো না কিছু নজর নজর নিয়ে আসো তাহলে হুজুর খুশি হবেন এক একজন এক একভাবে ধোকার জাল বেঁধে বসে আছে আর এক দল নেতা বাঁকাপথে গিয়ে ইসলাম কায়ম করার জন্য পাগল হয়ে বসে আছে ইহুদি নাসরার রাস্তা ধীরে কোন ইসলাম পাওয়া যায় নাকি ইসলামের নিজস্ব পথ আছে সেই পথে আপনাকে আগাতে হবে সাবেন অগ্রণমুখে গাড়ি স্টার্ট করবেন আর যাবেন ঢাকাতে জীবনও সম্ভব না তাদের ধারণায় ওইটা হয়েছে বর্তমান যুগে যেহেতু এটি চলছে অথবা এই রাজনীতি না করলে আমরা দেশে ইসলাম কায়ম করতে পারব না ফলে তারাও চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হতেই হবে ব্যর্থ নবী রসুলের পথ ছেড়ে দিয়ে বানামাট কোনো পথে গিয়ে কখনোই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে না আমার রসুল সম্পর্কে আল্লাহ পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন দেখো আতিউল্লাহ আতিউর রসুল তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর আনুগত্য করো রসুলের অহাজারু এবং সতর্ক হও ফাইন তাহলাই তুম রদি আমার এবং আমার রসুলের থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও আলমু আন্নমালা রসুল ইনাল বালাগুল মবিন মনে রাখো আমাদের রসুলের উপরে দায়িত্ব স্রেফ পৌঁছে দেওয়া কেমনভাবে পৌঁছে দেওয়া স্পষ্টভাবে মজিমাল্লা একবারে খোলামেলাভাবে পৌঁছে দেওয়া যে তোমাদের পরিণতি এই তো যে আল্লাহ রসুলের বিধান মেনে চলো তাহলে পরিণতি ইহুকালে পরকালে শুভ এর বিপরীত চললে ইহুকালে পরকালে অশুভ এর মধ্যে কোনো তৃতীয় রাস্তা খোলা নেই এই দ্যাঠহীন ঘোষণা সেরকম কোরআনে দিতে পারে আর কেউ পারে না সব জায়গায় যে যদি কিন্তু তবে কিছু কথাবার্তা থাকে কোরআনে যদি কিন্তু তবে কারবার নেই সোজা কথা এম্মা সায়াকরা ও এম্মা কাফুরা হয় জান্নাতি হো না জাহান্নামি হো মাঝখানে কোনো রাস্তা নেই কোনো হাজত নেই এই পথ আমরা চলুন পিছন দিকে চলে যাই আমাদের বর্তমান সমাজের সঙ্গে দেখি যে কোরআন যে সমাজে যাদের কাছে এই কোরআন নাজিল হয়েছিল যে কোরআন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখানে এটা কিন্তু একদিন হয়নি তেইশ বছরের পরে এটা পূর্ণতা লাভ করেছে মানুষের রোগ বোঝার চিকিৎসা হয়েছে আসল লোকটা কোথায় মানুষের সেখানে ঘা দিতে হবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে আছে পুলিশ আর র্যাব নিজে কিন্তু কাউকে একটা থাপ্পড় মারেন না ধরে নিয়ে যাচ্ছে দেখলাম গত কাল ছিল দাপুটে আজকে সে একবার নিরীহ একবার গোবেসার মতো যাচ্ছে মাথা কি পরিয়ে বুকে বড়টা কি বেঁধে দিয়েছে যেন গুলি করে যেন না ফুড়ি যায় বুলেট প্রুফ পোশাক পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কাল ছিল বাঘ আজ হয়েছে একবার বিড়াল এটা ক্ষণিকের জন্য ও দুদিন পরে জামিন নিয়ে বেরিয়ে আসবে আইনের যে মারিপাস আছে বাংলাদেশে ব্রিটিশের আইন থমাস দেবীর করা আইন চলছে ও এমন কিছু আছে ও দু পাঁচ ছ মাস পরে বেরিয়ে চলে আসবে আর ভীষণ দাপটে কাজ শুরু করে দেবে কিছুই হবে না আমরা ধরার সময় টের পাই পত্রিকায় শাস্তি হয়েছে এ পর্যন্ত কোনো রিপোর্ট কেউ টের পায় না আর এই কারণেই ওরা বুঝে নিয়েছে শাস্তি কিছুই হবে না দু পাঁচ ছ মাস একটু জেলখানায় বসে রাজত্ব করব এখন তো মোবাইল জেলখান থেকেই করা যাচ্ছে সমস্যা নেই গ্যাং তো বাইরে থাকছে এই যে অবস্থা চলছে শাসন এককভাবে কারো পক্ষে করা সম্ভব হচ্ছে না এটা যৌথ শাসন চলে বাংলাদেশে যৌথ নেতৃত্ব বলে কোনো কিছু ইসলামে নাই সমষ্টির নেতৃত্ব বলে কিছু ইসলামে নাই এখানে একজন থাকে কমান্ডিং অথরিটি তার নির্দেশে সব কিছু চলে ইসলামে যাকে আমির বলা হয় আর এখানে তো তা নাই সমষ্টির নেতৃত্ব প্রশাসনের নেতৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর হাতে বিচার বিভাগের নেতৃত্ব প্রধান বিচারপতির হাতে আইন বিভাগের নেতৃত্ব আর একজনের হাতে প্রধানমন্ত্রী আইন তৈরি করতে পারে না খালে শাসন করতে পারেন এই ত্রিতা বিভক্ত নেতৃত্বের কারণে এই দেশে কোনো শান্তি নাই মূল কথাটি আমাদের সেখানে যেতে হবে মানুষের নৈতিকতার পরিবর্তন কিভাবে হবে আজকে নয় আপনি একজন মদারুকে ধরলেন বাক্যুদ্ধ সব পালাবে সুযোগ করে দেওয়া হবে সব চলে যাবে এর আপাত দু দু পাঁচ ছ মাস বিদেশে কাটিয়ে আসবে গ্রিন সিগনাল পেলে আবার দেশে ফিরবে লাভ হবে না এদেশের কিশোর উঠতি বয়সের বাচ্চারা আজকে মদের মাতাল হয়ে আছে তারা এখন খুনি 
আজকে বড়দের দিকে এখন মানুষ তাকায় না বাচ্চাদের দিকে তাকায় বেশি গত কালকেও তিন ছেলে আর মা মিলে বাপকে খুন করেছে অপরাধ বাপ সব জমি ভাগ করে দিয়েছে তাহলে তিন বিঘা জমি নিজ জন্য রেখে দিয়েছে উনষাট বছরের বাপ ঘরের মধ্যে নিজের স্ত্রী এবং তিন ছেলের হাতে জবাই হয়ে কালকে বলল আজকে বিবারে দিয়েছে এই দেশে বসবাস করছে ওরা খালি তিন বিঘা জমির জন্য তো বাপের মূল্য তিন বিঘা জমি দিয়ে তার করছে এই সমাজে বসবাস করে আপনি মতটা তো বড় জিনিস নিঃসন্দেহে বড় জিনিস মেহতা কুল্লেশার সকল অপরাধের পাপের মূল উৎস হচ্ছে মত আর এটা যে খুন করল এটা ওদের পাপ নিঃসন্দেহে দেখেন ওরা মত খাইছে উনি উনি বাপের গলা চুরি চালানো দেয় না আর স্ত্রী কোন ধরনের স্ত্রী সে যাই হোক ওদিকে যাচ্ছি না আমার পিছনের সমাজে চলে যাই যখন আরবের লোকেরা মদে পাগল ছিল মদের নামে একশো ধর একশোটা ভাষা চালু হয়েছিল আরবি শব্দ মদের নামে শুধু আমরা খালি খামরুর নামটাই জানি আরবদের সবচেয়ে বড় কবি ছিল ইমরুল কায়েস যারা আরবি সাহিত্যের ছাত্র সবাই তার নাম জানে তার বাপ নিহত হলো খবর দেওয়া হলো তাকে তোমার বাপ আজকে নিহত হয়েছে ও তখন তার মত খর সাথীদের সঙ্গে মিটিং করে একসঙ্গে মত খাচ্ছিল যখন শুনল তার বাপ নিহত হয়েছে শত্রুরা মেরেছে উচিত তার রক্তের প্রতিশোধ নেওয়া বা একটু বিভিতরে একটু ভাবান্তর তো হবেই বাপ নিহত হলে বাপ ছেলে একটু নড়াচড়া করবে না ও বলছে কি জানেন আলিয়াম ও খামরুন ও গাদান আমরুন আজকে মত খাওয়ার দিন কালকে দেখব কি করা যায় কি ধরনের মদাড়ু তারা ছিল খালি একটা উদাহরণ দিয়ে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করছে অর্থাৎ এই হলো জাহালি আরবের শ্রেষ্ঠ কবি তার কবিতা আমরা ইউনিভার্সিটিতে মাদ্রাসাতে এগুলি পড়াই কি ধরনের মদে তারা চুর থাকতো সবসময় এই মধুমাতার লোকগুলা কিভাবে ফিরল একদিনে ফেরেনি অথচ রবিয়া বিন এবাদ আল মুনকাদির বলছেন আমি একদিন বাজারে গিয়েছি ভুল হচ্ছে হজের সময় মিনার তাবুতে তাবুতে একজন ব্যক্তি এসে দাওয়াত দিচ্ছেন তফলিহ পৃথিবীর আর একজন সুন্দর চেহারার মানুষ এসে বলছে ইয়াস হে জনগণ তোমরা এর কথা শোনো না ও হলো ধর্মত্যাগী মহামিথ্যাবাদী সে মানুষকে বলে তোমরা তোমাদের বাপ মার দিন ত্যাগ করো রবিয়া বলছে না আমি হতম হয়ে গেল এ কি রবিয়া বিন এবাদার দোয়ালি এই হাদিস বলা পরে বলছে না আমি হতবাক এ কি এ লোকটা কে ইয়ং ছেলেটি বলছে এই আর মুরব্বীটা বলছে এই সম্পূর্ণ দ্বিমুখী বক্তব্য পরে খোঁজ নিয়ে দেখলাম ওটা তার চাচা আবুল আহাব আবুল আহাব চেহারা খুবই সুন্দর ছিল অগ্নিশ ফুলিঙ্গের মতো চেহারা বলতে হবে তাকে অগ্নিশ ফুলিঙ্গের নাম রাখা হয়েছে অত সুন্দর চেহারার মানুষ কোরাস বংশ কমই ছিল চাচা ভাতিজার দুই দিকে দুই দাওয়াত ভাতিজার দাওয়াত তোমরা স্রেফ আল্লাহর ইবাদত করো তাহলে তোমরা ইহকালে পরকালে সফল কাম হবে আর চাচার দাওয়াত তোমরা তোমাদের বাপ দাদার পূজা করো এ মিথ্যাবাদীর কথা শোনো না বাংলাদেশে যদি আজকে মদ জুয়া গুন্ডামি যত রকম নষ্টামি চলছে দূর করতে হয় অবশ্যই আগে আমাদের বিশ্বাসের জগতে পরিবর্তন আনতে হবে আমাদের বিশ্বাস যদি এটাই হয় যে আমাদের সময়সীমা জন্মের পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যদি আমাদের বিশ্বাস এটাই হয় আমার জন্মের মালিকও যেমন আমি ছিলাম না আমার মৃত্যুর মালিকও আমি নই যদি আমাদের বিশ্বাস এটাই হয় 
আমার মৃত্যুর পরেই আমার জীবনের শেষ নয় ওটা জীবনের সফরসূচির একটা পর্যায়ের সমাপ্তি মাত্র এর পরেই আমাকে যেতে হবে চূড়ান্তভাবে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে যদি এই বিশ্বাসটুকু ক্ষতি প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে হৃদয়ের মধ্যে গেঁথে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু বেশি পুলিশও লাগবে না র্যাবও লাগবে না হচ্ছে তার উল্টা আর সেজন্য দিন দিন এর ফল আমরা ভোগ করছি ছোট ছোট বাচ্চাদের স্কুলে মাদ্রাসায় পাঠাচ্ছি কি শিখছে তারা তারা তারিখে যারা পাঠক তারা আমার লেখা পড়বে গত তিন সংখ্যা গেল এই সঙ্গে আবার যাবে আগামী সংখ্যা আবার যাবে এখন ক্লাস নাইনে আমি যাইনি ক্লাস নাইনে যে সেখানে বলা হচ্ছে যে মানুষ আসলে বানরের ফারজান্ত বানরের লেস খসে আস্তে আস্তে উদ্ধত রূপ হিসেবে এটা মানুষে পরিণত হয়েছে এর বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোনো বৈজ্ঞানিক থিওরি প্রমাণিত হয়নি যেটা ভুল ক্লাস নাইনের একটা ছেলেকে যদি মানুষকে বানরের বাচ্চা বলে শেখানো হয় ওকে মসজিদে যাবে নাকি ওকে আল্লাহকে মানবে মুসলমানের ট্যাক্সের পয়সা দিয়ে মুসলমান বোর্ড মুসলমান দেশের সরকার এগুলো আমাদের বাচ্চাদের শেখাচ্ছে আর তাকে বলা হবে তুমি মত কেউ না হবে সব ও তো বানর বাঁদর মধ্যে করবেই বাপ দাদা ছিল বানর আমরা ভালো হব নাকি সে একটু শিখল না সে আল্লাহ সৃষ্টি এর জন্যই ইসলামের প্রথম বাণী একরা বিস্ম রব্যাজি খালাক তুমি পড়ো তোমার প্রতিভা আলো করে নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টিকর্তার সম্পর্কে যার জ্ঞান নেই ওই ছেলে তো বাঁদরামি করবেই ও তো মত খাবে ইউ ড্রিঙ্ক অ্যান্ড বি ম্যারি খাওয়া পো এবং ফুর্তি করো চিন্তা চেতনা জগতে পরিবর্তন না এনে শুধুমাত্র জেল খাটিয়া র্যাব দিয়ে পিটিয়ে কোশ্চেন কালে দেশ পরিবর্তন করা যাবে না এটাই হলো সরকারের কাছে আমাদের দ্যার্থহীন বক্তব্য আগে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন করো আলাপবাতা শুরু করে এম এ পর্যন্ত সব জায়গায় ইসলামিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করো আন্দোলন একটা মানুষ হবে সব শয়তান হবে বস্তুবাদী শিক্ষা দিয়ে মানুষ কোশ্চেন কালো ভালো মানুষে পরিণত হয় না আজকে বিশ্বব্যাপী যত রাষ্ট্র নেতা অধিকাংশই এই অমানুষ চোখে দেখা যাচ্ছে না কি হচ্ছে এখন সারা বিশ্বের যুদ্ধের দামামা চলছে মানুষ মেরে যেন শান্তি ট্রাম্প বলছে হে আফগানিস্তান তালেবান সাবধান এক কোটি মানুষকে মারব না বলেই কিন্তু আমি এখনো ধৈর্য ধরে আছি এরকম মানুষই বলে এরকম ভাষা আমার হাতে যে অস্ত্র আছে অ্যাটম বোম তাতে এক কোটি মানুষ মারা খুব সহজ এই হুমকুটা উনি দিলেন কোনো ভদ্রলোকের কথা বলতে পারে এরই হলো দেশের বিশ্বের নেতা দেশের নেতা বলে তো ঠিক হবে না এরা বিশ্বের নেতা সবাই যায় তাদের রহমত পাওয়ার জন্য বিভিন্ন দেশের প্রধানমন্ত্রীরা এদের কাজে পদধুলি নেওয়ার জন্য পাগল হয়ে থাকে যে মানুষ আল্লাহকে ভয় করে সে কোনো মানুষকে ভয় করে না আর সাহসী মানুষ কখনোই অন্যায় করে না অন্যায় করলেও সে সঙ্গে সঙ্গে তব করে ভীত মানুষ যারা চোর চোট্টা টাইপের লোকগুলা যারা ভীত হয় যারা অপরাধ স্বীকার করে না এরা ভীত মানুষ কাপুরুষাই যত অন্যায় করে আগে যদি আপনি আমার বাচ্চাকে এই শিক্ষা দিতে না পারেন যে বাচ্চা তুমি এমনি এমনি হও নি আল্লাহ পাক তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এই উদ্দেশ্যে তার ইবাদতের জন্য তার দাসত্ব করার জন্য খালাক্ত জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা আবুদু শুধু এই দুটো আয়াত একরা বেসনের পাঁচটি আয়াত এবং সুরা জারিয়াতের এই আয়াতটি যদি আমাদের ক্লাসে পড়ানো হইতো বোধ আর কিছুই লাগতো না কিন্তু না সম্পূর্ণ উল্টা পাল্টা সব যেগুলো সেখানে হচ্ছে ওর উপরে আটটা একদিন আটটা খদ্দা দেওয়া যাবে প্রথম হলে এই আরবের ওই মধ্যপায়ী জাতিকে পরিবর্তন করেছিল এই আকিদা পরিবর্তনের মাধ্যমে কুরুলাহ তোমরা বল আল্লাহ সঙ্গে কোনো পশ্চ নাই আল্লাহর সঙ্গে মূর্তি যোগ করা যাবে না আল্লাহর সঙ্গে কবর যোগ করা যাবে না আল্লাহর সঙ্গে ছবি যোগ করা যাবে না আল্লাহ আল্লাহই তার কোনো শরিক নাই এটা আমরা মুখে কিন্তু হরামসা বলি যারা কবর পূজা করি তারা লাই লাল বলে যারা মূর্তি পূজা করে তারা লাই লাল বলে বোঝানো এর অর্থটা কি এর অর্থ বুঝছিল আবু জাহ আবুল হাব কিন্তু অর্থ বুঝিনি আমাদের মতো আলম আলমরা আমরা ব্যাখ্যা আজও বুঝতে পারিনি লাই লাল অর্থটা কি 
এই জন্য আজকে পৃথিবী ধ্বংসের কিনারে চলে যাচ্ছে ধন্যবাদ আমাদের সরকারকে আপাতত ধ্বংসের হাতে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন আমরা বলব এটা সাময়িক মূল জায়গায় হাত দেন শিক্ষা ব্যবস্থা একদম বাতিল করে দিয়ে নতুনভাবে শিখান যারা তৌহিদ রিসালত আখরাতে বিশ্বাসী এই সমস্ত আলামদেরকে দায়িত্ব দেন তাদের সিলেবাসে বই লেখুক সরকারি ভাষা সেখানে ব্যয় করুন ইনশাল্লাহ দেশ পরিবর্তন হয়ে যাবে বেশি ব্যস্ত হওয়া লাগবে না সরকারের এত পুলিশও খরচ হবে না এত টাকা পয়সা খরচ হবে না এবার আসেন আধুনিক বিশ্বের একটা দৃষ্টান্ত আপনাদের বলি আধুনিক বিশ্বের মোড়ল হচ্ছে আমেরিকা এটা একটু দুই হাজার উনিশ সাল তাই না ঠিক একশো বছর আগে উনিশশো উনিশ সাল ডিসেম্বরে একটা আইন পাশ হলো আমেরিকান কংগ্রেসে যে মদ হারাম কেন যে মদের অত্যাচারে বাঁচা যাচ্ছে না রাস্তা ঘাটে সর্বত্র মাতাল্লা ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে পার্লামেন্টেও মদ আড়ু এমপিরও মদ খেয়ে চলে আসছে টল পাটল করে তার বেটা পরামর্শ দেখ যে কথাবার্তা বলো কী বলবে ও তা আইনের ধারাই ভুলে গেছে কারণ পার্লামেন্টে বসেও মদ খাওয়া তখন যায় ছিল সব মদে মদে শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন শেষকালে সবে একমত হলো মদকে আমেরিকায় নিষিদ্ধ করতে হবে নিষিদ্ধ করার জন্য চোদ্দ বছর প্রচার চালানো হলো শেষে নিষিদ্ধ করা হলো করার পরে মদের বিপক্ষে বহু প্রচার প্রবাগান্ডা হলো এর উপরে একটা খুদ্দ আমরা আগে গেছে একবারের দৃষ্টান্ত দিয়ে সংখ্যা দিয়ে দিয়ে সেখানে বলেছিলাম কত ডলার ব্যয় হয়েছে কত কি হয়েছে কত লোক জেল খেটে ইত্যাদি ইত্যাদি এটুকু অত্যন্ত মনে আছে যে তিনশো লোককে ফাঁসি দেওয়া হয় চোদ্দ বছরে মৎকর অপরাধে দোকান পাট সব বন্ধ করে দেওয়া হয় সরকারিভাবে কিন্তু লাভ কিছু হয়নি চোদ্দ বছর পরে উনিশশো সালের ডিসেম্বরে গিয়ে অর্থাৎ ঠিক চোদ্দ বছরের মাথায় ওই কংগ্রেস পুনরায় আবার সিদ্ধান্ত নিল যেন মদ নিষিদ্ধ করে ফল হয়েছে বিপরীত কেমন হয়েছে আগে মদের দোকান ছিল আমেরিকা চারশো উনআশিটা এখন হয়েছে বত্রিশশো কতগুলো গোপনে লাইসেন্স ছাড়াই ঢাকা যে কেসিনে হামলা হয়েছে এটাও লাইসেন্স ছাড়াই সরকারি দল লোক মনে করে আমাদের তো লাইসেন্সই লাগে না আমাদের ভোট দেয় বাস সরকারি দল তখন বললেন তখন তার ক্ষমতা ছিলেন আমেরিকা তারা দেখলেন যেন এতগুলো লাভ হলো না এত মানুষ মানলাম তিনশো লোককে ফাঁসি দিলাম কোটি কোটি ডলার জরিমানা আদায় করলাম এত কিছু করে যেন কিছুই হলো বরং আর বেড়ে যাচ্ছে থাক মানুষ যতবার খাক যে খাবে সে মরবে আমার কি আমরা প্রায় বলে দেখেন না শের শের আক্কেল গোরগোর হিসাব আমার কি সমস্যা লাভ হলে এই আজকে শুধু আমেরিকা নয় পুরো ইউরোপীয় বিশ্ব মদাড়ু ভদ্রলোক সেন খুঁজি পাওয়া মুশকিল দুনিয়াবি সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করেও তারা তাদের জনগণকে মদ থেকে সরাতে পারেনি এটা হলো আপনার বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের ঘটনা এবার চলে যান সপ্তম শতাব্দীতে তেরোশো বছর আগে মদিনায় প্রথম আয়াত নাজিল হলো কোরআনের আগে কিন্তু আগে যা ঠিক করে নেওয়া হয়েছে তোমরা যারা আল্লাহকে ভয় করবে রসুলের আনুগত্য করবে তাদের ইহকালে পরকালে সফলতা পাবে যদি বিপরীত করো ব্যর্থ হবে আমার রসুল তোমাদের কাছে গিয়েছেন তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্য সতর্ক যদি হও তাহলে ভালো নাহলে তোমাদের ক্ষতি হবে মানুষ যারা বিশ্বাস করেছিল তাদের সমস্ত জীবন পরিবর্তন হয়ে গেল যারা বিশ্বাস করেনি তারা ধ্বংস হলো তাদের নেতা চোদ্দ জনের এগারো জনের বদর যুদ্ধে নিহত হল বাকি তিনজন পরে মুসলমান হল এমনি করে একটা ব্যাপক পরিবর্তন আরবের সূচিত হল এবার মদিনায় চলে যান সেখানে গিয়ে আয়াত নাজিল হল সুরা বাকারা দুশো ছিয়াত্তর আয়াত ও ইসমুমা আকবর বেনিমা মদ এবং জুয়া যে পাপ হয় তার গোনা বেশি 
উপ করে তার চাইতে এর নাজিল হলে মুসলমানরা একটু সতর্ক হলো তাই তো ঠিকই তো এই যে কেসিনোর উপর হামলা হয়েছে তাদের রিপোর্টে এসছে বাংলাদেশের যত ভিআইপি প্রায় সবই সেখানে যেত মদ জুয়া খেলার জন্য বেনামিতে একজন ভিআইপির কথা লিখেছেন তিনি নিজের সব কিছু বিক্রি করে কোনো কোনো রাত্রে তিরিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকা নিয়ে খেলা করতেন রাত্রি দুটার দিকে তিনি ডবল জিততেন ওই লোভে আবারও নিয়োগ করতেন ফজর আজান হওয়ার আগে তিনি আবার সব কুল হেরে নিশ্চয়ই বাড়ি চলে যেতেন আবার বন্ধু বান্ধব কাছে ঋণ করতেন আবার নিঃস্ব হতেন নাম দেয়নি তাহলে এরা সব ভিআইপি রাজনৈতিক নেতা মন্ত্রী বড় শিল্পপতি যাদেরকে আমরা সবার উপরে রাখি এই শ্রেণীর লোকদের হল এই অবস্থা আর হচ্ছে কোথায় গুলশানের মতন অভিজাত এলাকায় এর একদিনে হচ্ছে না উনিশশো বিরানব্বই সাল থেকে যিনি নেতা আসতে ধরা খেয়েছেন উনি বিরানব্বই সাল থেকে বর্তমান সরকারি দলের দল করা ছাত্র নেতা ছিল এখন সে যুব নেতা যাই হোক এতদিন ধরে পেলে বুঝে বড় করে এখন একটু টনক নড়েছে তার খরিদ্দার দেশের সবচেয়ে বড় বড় লোকেরাই এই সময় তো ধনীরা গরিবদের জন্য কোনো টাকা দেয় না কোনো কোনো লোক একটু দিনদার আসে তার রমজান মাসে হয়তো দু পাঁচ কোটি ব্যয় করে আর বাকিরা তো সব ঋণগ্রস্ত সব ব্যাংক ঋণ নিয়ে বসে আসে এই বড় বড় মানুষগুলা চিন্তা করল তাই তো তখন এই আয়ত নাজিল হলো ইসমা আকবর নাফে হিমা মদ জুয়ার যে গুনাহ সেটা অনেক বড় এর উপকারিতার চাইতে কথা তো ঠিকই আমরা বহু টাকা নিয়ে জুয়া খেলছি নিশ্চয় হয়ে গেলাম তাহলে উপকারিতা চাইতে তো ক্ষতি বেশি মদ খাওয়ার সময় পাগল হয়ে যাচ্ছি নিজের সন্তানকে পিটাচ্ছি আর হলে ক্ষতি তো করছি বুঝলো সবাই অনেকে সতর্ক হলো বাদ দিল এরপরে আয়াত নাজির হলো কি লা তকরবু সালায়ত ও আন্তম সুকারা সুরনে সাথে তালে সায়াত তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ে না মদ্যপান করা অবস্থায় কারণ সেই সময় মদ খাওয়া জায়জ ছিল একদিনে যদি নিশ্চিত করে কেউ তো মানবে না তাই না কোরআনের নীতিটা কত চমৎকার দেখেন প্রথমে বলা হচ্ছে এর পাপ এর উপকারিতা চাইতে বেশি সতর্ক এরপরে বলা হচ্ছে তোমরা মদ পান করে মসজিদে এসো না সতর্ক এরপরে বেশ কিছুদিন পর গিয়ে একদিন আল্লাহ রসুল সাহেবদের বললেন দেখো যেভাবে আয়াত একটার একটা নাজিল হচ্ছে তোমাদের কাছে যদি কারো মদ তো থাকে এই ব্যবসা বাদ দাও কারণ মদ তো খাওয়া যাবে না ও ব্যবসাও করা যাবে না ও কাউকে বিক্রি করাও যাবে না তোমরা দ্রুত বাড়ি খালি করো মদের ভাণ্ড থেকে সাবধান করে দিলেন সবাইকে বলতে বলতে স্বাভাবিক বলছেন যে বলতে বলতে এক দুদিন পরেই দেখি হঠাৎ আয়াত নাজিল হয়ে গেছে এমন সময় আমরা আবু তালহার বাড়িতে একটা বিয়ের আসরে মদ্যপানের রত ছিল সিরিয়া থেকে অত্যন্ত উন্নত মানের মদ সেই যুগের শ্রেষ্ঠ মদ সেটা আনা হয়েছিল এবং আমরা সেটা পান করছিলাম রাস্তা দিয়ে একজন ঘোষক যাচ্ছে আর এই আয়াত শোনাচ্ছে আয়াতটা আপনাদের শুনিয়ে দিই ইয়াল্লাদিন আমানু ইন্নমল খামর ওয়াল মাইসর ওয়াল আনসাবু ওয়াল আজলাম রেজিসুমিন আমলে সে তন ফারস্তানে বু হো লাকুম তফলে হন হে ইমানদার গণ নিশ্চয়ই মদ জুয়া মূর্তি এবং শুভ অশুভ নির্ণয়ের ঘুটি রেজিসুমিন আমলে শয়তন এগুলো নাপাক বস্তু শয়তানি আমল হস্তানে বু হো তোমরা এ থেকে বিরত হও লাল লাকুম তফলে হন তাহলে তোমরা সফল কম হবে ইন্নমা ইউরিদ শয়তন আদাওয়াতল বকদা ফিল খামরে বল মাইসের শয়তান চায় যে তোমাদের মধ্যে পরস্পরের শত্রুতা এবং বিদ্বেষ সৃষ্টি হোক মদ এবং জুয়ার মাধ্যমে ওই আসুদ্দাকুম আনজিকিল্লাহ এবং আল্লাহ স্মরণ থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে চায় ওয়ান ইসলাত 
সালাদ থেকে তোমাদের বিরত রাখতে চায় অতএব হাল আন্ত মন্তাহুম তোমাদের মধ্যে কি কেউ আছে যে মদ জোয়া থেকে বিরত হবে যেমনি আয়াতটা কানে গেল সঙ্গে সঙ্গে সাহাবে গ্রামের অবস্থাটা কি দেখেন নির্দেশ দিলেন আনাসকে যিনি মদ পরিবেশন করছিলেন আনাস যত মদের ভাণ্ড আছে রাস্তায় নিয়ে যাও লাঠি দিয়ে ভেঙে গুঁড়া করে দাও প্রত্যেকেই যারা মদ হাতে ছিল গ্লাস ফেলে দিলেন যারা অর্ধেক খেয়েছিলেন ঢোক গিলেছিলেন আঙুল ঢুকিয়ে বমি করে ফেলে দিলেন হাদিসে বলা হচ্ছে মদিনার রাস্তা মদের স্রোত বেয়ে গেল এত লোক তখন মদ খাইত সেই থেকে আজ পর্যন্ত কোনো মুসলমান এভাবে যারা দিনদার মুসলমান কখনই মদ স্পর্শ করে নাই ইনশাল্লাহ আমরা আমরা সাহস নিয়ে বলতে পারি বাংলাদেশের দিনদার মুসলমানরা কখনো মদ স্পর্শ করে না আমাদের মুসলিম ভাইরও নিঃসন্দেহ করেন না ঘটনা কিন্তু এই সুরা মাহেদা নব্বই একানব্বই আয়াত বাড়ি যে তফসিল পড়বেন আরও ডিটেলস পাবেন সপ্তম শতাব্দী হিজড়িতেই যে মানুষগুলো মদে অভ্যস্ত ছিল বাপের নিহত হওয়ার খবর পেয়েও বলছে এখন আমি মদ পান করছি কালকে দেখব কি করা যায় এই মানুষগুলো এত পরিবর্তন কিভাবে হল আল্লাহ রসুলের সামনে তো কোনো র্যাব ছিল না পুলিশ ছিল না তার কোনো বাহিনী ছিল না তিনি জীবনে কাউকে একটা থাপ্পড় মারেন নেই খালি মানুষের মূল জিনিসটা স্মরণ করে দিয়েছেন হে মানুষ তুমি নিজে নিজের থেকে দুনিয়াতে আসনি তোমাকে কেউ সৃষ্টি করেছেন তার কাছেই তোমাকে ফিরে যেতে হবে যখনই তিনি তোমাকে ডাকবেন অতএব সাবধান দুনিয়ার জীবনটা পরকালীন পাথর সঞ্চয় ব্যয় করো সেরা তাদের সফর সূচি জানিয়ে দিয়েছেন যারা বিশ্বাস করেছে তারে ধন্য হয়েছে সমস্ত আরব জগৎ মদ মুক্ত অথচ বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত বলে আমরা অহংকার করি আমেরিকা যাওয়ার জন্য পাগল কানাডা হিজরুর জন্য পাগল বহু লোককে দেখছে আমরা আমার ছেলে কোথায় আমেরিকা আছে আর বাপরে বাপ খুশি কত সব মদের দেশে পাঠাচ্ছি আমরা যেখানে মা বোনের কোনো হিসাব নাই মনুষ্যত্ব সেখানে গৌণ বস্তু সেখানে মুখ্য এটা তো পশুদের কারবার মানুষের মনুষ্যত্ব বেঁচে থাকবে শুধুমাত্র তৌহিদের সালাত আখরাত বিশ্বাসের উপরে এই বিশ্বাসের জগৎ যেন খালি হয়ে যায় মানুষ তখন ধ্বংস হয়ে যায় সপ্তম শতাব্দী হিজড়িতে মুসলমানদের যে পরিবর্তন আমরা দেখেছি বিংশ শতাব্দী এসে আরও আধুনিক তথাকথ প্রগতির যুগে আমেরিকা কেন ব্যর্থ হয়েছে তাদের হাতে আধুনিক যুগের সব কিছু ছিল মারণাস্ত্র ছিল জনবল অস্ত্রবল সৈন্যবল পুলিশ বল সবই ছিল কিন্তু একটাই ছিল না তাদের মধ্যে কোনো ইমানই বল ছিল না আর সেজন্য আমেরিকা ব্যর্থ হয়েছে আজও ব্যর্থ তাদের পথ ধরে যদি বাংলাদেশে মদ দূর করার চেষ্টা করা হয় বাংলাদেশে ব্যর্থ হবে ইমানদার মানুষ যারা আমরা আছি আমাদের বেঁচে থাকার জন্য পরকালীন মুক্তির জন্য এই আয়াতটা সামনে রাখতে হবে সরকার কখন লাঠিপেটা করবে তারপর মদ ছাড়বো না আমার যদি এই মুহূর্তে নিঃশ্বাস চলে যায় আমাকে কবরে চলে যেতে হবে অতএব আমাকে নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার আগেই মদ ছাড়তে হবে জুয়া ছাড়তে হবে মূর্তি পূজা ছাড়তে হবে শুভ অশুভ নির্ণয়ের এই তীর ছাড়তে হবে যে ব্যক্তি একদিন মদ পান করে তো চল্লিশ দিনের সালাদ কবুল হয় না ইহা দিস আমরা জানি বহুবার বলেছি আমি এখানে মদের একটা সামান্য অংশ খেলেও একটা হারাম আমরা তো মুফতি কেউ কম না এত ফতোয়াবাজ আমরা হয়ে গেছি তামাক্ষর জর্দাক্ষর কিছু লোক আসি না আমরা তাহলে আমি তামাক খেলে কিছুই হয় না আমার তো মাতলামি আসে না অথবা আমারটা যায়জ আপনারটা চলবে না কারণ যেহেতু আপনি অল্প খেলে আপনার মাতলামি আসে যার মাতলামি আসে তার জন্য মদ হারাম যার মাতলামি আসে না তার জন্য হারাম নয় ফতো আসে না 
এই ফতোয়া দিলে চলবে যেহেতু আমি বিধান মানি না আমি আল্লাহর রসুলের বিধান মানছি না আল্লাহ রসুলের বিধান পরিষ্কার একদম মোমিনের সামনে কোন ব্যাখ্যা লাগে না মা আস্কারা কালিলহু বা কাসিরহু হারাম মা আস্কারা কাসিরহু বা কালিলহু হারাম যার অধিক খেলে মাদকতা আনে তার কমটাও হারাম এটা হলো আল্লাহ নবীর হাদিস আমি যদি মুসলমান হই তাহলে আমি ব্যাখ্যা দেব না যে আমার মধ্যে মাতলামে আসলো কি না আসলো এই ব্যাখ্যা কিন্তু আমি দেব না আর যদি বেশি পণ্ডিত হয়ে যাই তাহলেই বলব আসলে মৌলবীদের বোঝার ভুল আছে এখানে আল্লাহ রসুল চেয়েছেন যেন মাতলামিটা না আসে তা আমি এক গ্লাস খেলেও মাতলামে আসে না উনি হুজুর মানুষ এক ঢোক খেলেই মাতলামে আসে অত ওনার জন্য এক ঢোক খারাপ আমার জন্য এক গ্লাস যায় আছে এই ধরনের ফতোয়াবাজি করবেন না হাদিসের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট স্পষ্ট হাদিসের মধ্যে কোনো সম্ভাবনা ঢুকাবানোর চেষ্টা করেন না মদ খাওয়া যাবে না মদ তৈরি করা যাবে না মদের বিষয়ে টাকা পয়সা ইনভেস্ট করা যাবে না মনে রাখবেন ইহুদের কেন অভিশাপ তুলে জানেন ইহুদিদের বলা হয়েছিল তোমরা চর্বি খেও না এখন তো বুঝছে সবাই যে চর্বি খেলে কোলেস্টরল বাড়ে তোরে তো নির্দেশ ছিল তোমরা চর্বি খেও না ইহুদি নেতারা দেখলো যে সর্বনাশ চর্বিতে তো বহু ইনকাম আর চর্বির সাথে গরু বিক্রি হবে না লোক খুঁজে খুঁজে টল টল আমার গরু দেখে খাসি দেখে সব চর্বি ভরা তাহলে আমাদের ব্যবসায় বন্ধ হয়ে যাবে ওরা তখন কী বুদ্ধি করল চর্বি খাওয়া বন্ধ করল কিন্তু চর্বি বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে অন্য ব্যবসা শুরু করে দিল চর্বি কিন্তু খাচ্ছে না চর্বি বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে অন্য কাজ শুরু করে দিল এটা এই বুদ্ধি করে করে হারামকে হালাল করা যে বুদ্ধিটা এটা কিন্তু আলন্দের মাথা আসে জাহেলদের মাথা আসে না ঠিক অমনি করে চালাক চতুর মানুষ যারা তারা খুব বুদ্ধি জানে বলা হলো তোমরা শনিবারে মাছ ধরো না আমাদের জন্য শুক্রবার যেমন পবিত্র দিন ইহুদের জন্য শনিবারে পবিত্র দিন ছিল হয়তো দাউদ বললেন তোমরা শনিবারে মাছ ধরে ইবাদত করো ঠিক আছে তাই হবে নদীর পাড়ে ওই দিন মাছ আসতে লাগলো একেবারে এটা আল্লাহর পরীক্ষা অন্য দিন অত মাছ আসে না কারণ ডোল ডেলি মাছ ধরে ওই দিন যেহেতু মাছ ধরেনি মাছের আমদানিকে বেশি হয়ে গেছে নেতাদের লোভ হয়ে গেল যারা মাছের ব্যবসায়ী বলে এত মাছ আসবে আর আমরা ধরবো না আমাদের সারা সপ্তাহের ব্যবসা তো একদিনই হয়ে যাবে ওরা বুদ্ধি বের গেলে কী করা যায় নদীর পাশে কো খুটল কো বোঝেন ছোট্ট গর্ত করে না করে মুখের কাছে একটু ফাঁক রেখে দিল তাতে শনিবারের সমস্ত মাস ওই কোর মধ্যে চলে যায় নদী থেকে এইবারে সন্ধ্যার আগে বন্ধ করে দিল বন্ধ হয়ে গেল মাছ সব কোয়ের মধ্যে আসে গেল জালে আর ধরতে আরও সুবিধা হয়ে গেল নদী থেকে মাছ ধরতে অত মাছ একসঙ্গে পড়ে না কোয়ের মধ্যে গেলে আর বেশি হয় ছোট্ট পুকুরের মতো পরদিন রোববারে সবাই এসে মাছের ব্যবসায়ীরা সমস্ত মাছ ধরে নিয়ে লাখ লাখ টাকা লাভবান হওয়া শুরু করল বেশ কিছুদিন চলল ইমানদাররা বললো দেখো তোমরা যে আল্লাহর সঙ্গে বুদ্ধি খাটাচ্ছ তোমার ক্ষতি হবে আল্লাহর আসমানি গজব যদি নেমে আসে সব ধ্বংস হয়ে যাবে তোমরা এ কাজ করো না ওরা বলছে আর এখন তো আমরা তো আল্লাহর হুকুম মানি শনিবার তো মাছ ধরি না রোববার ধরেছি আমাদের যুক্তি আসছে আমরা আল্লাহর হুকুম মেনে চলছি শনিবার তো মাছ ধরছি না রোববার ধরেছি ক্ষতি কি ওদিকে বললো আমরা চর্বি দিয়ে খাচ্ছি না চর্বির ব্যবসা করছি আল্লাহ চর্বির ব্যবসা নিষেধ করেনি খেতে নিষেধ করেছে খাচ্ছি না হঠাৎ একদিন দেখা গেল ওই এলাকায় ও মোমেন যারা ছিলেন তারা বলল তোমাদের সঙ্গে আমরা থাকব না ওরা একদম বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে গেল আর আর এক অঞ্চলে এখন এমনকি দেওয়াল দিয়ে দিল যে তোদের সঙ্গে আমার মুখ দেখা দেখি না থাকে কারণ আল্লাহ নিষেধ করছে আর তোরা চালাকি করছিস আমরা তোদের কেন থাকবো না একদিন দেখা গেল যে দেয়ালের এপারে কোনো সারাশব্দ নেই নিস্তব্ধ ব্যাপার কি তখন কিছু লোক ওকে মেরে দেখলো যে মানুষ সবই আছে কিন্তু জবান নেই কারণ সব নেমে আসলো কী ব্যাপার তোমাদের কী হয়েছে কোনো কথা বলছে না কেউ 
বুড়োগুলো সুগর হয়ে গেছে জোয়ানগুলো বানর হয়ে গেছে আর সবাই এদেরকে যদি চিনে নিজের আপন চাচা বাতিজা সব ধরুন আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সে গা ঘেসতে যা চোখের পানি ফেলতেছে তিন দিন পরে সব সাপ এটা সুরে বকারা পশুটি হাতে ঘটনা পাবেন এইভাবে আল্লাহ পাক দেখিয়ে দিয়েছেন আর এই কারণে ইহুদের মকজুব আল্লাহ গজবপ্রাপ্ত জাতি আজও তারাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে যত রকম ষড়যন্ত্র চক্রান্ত করে যাচ্ছে আর মূল হাতিয়ার হচ্ছে কিন্তু নারী আর মদ নারীর ক্ষমতার নাম করে নারী স্বাধীনতা সৃষ্টি করে নারীকে ঘর থেকে বের করে রাস্তা এনে কর্মক্ষেত্রে ক্যারিয়ার বিল্ডিং নামে বের করে এনে আজকে নারী বিগত সকল যুগের চাইতে বেশি বাংলাদেশে ধর্ষিত হচ্ছে এখন ধর্ষণ শব্দটাই বাংলাদেশের লোক জানতই না সমানে যত নারীকে বের করে আনবেন ততই নারী ধর্ষিত হবে পুরুষ নেতৃত্ব দেবে নারী সেফ থাকবে নারী নেতৃত্ব দিলে নারী আরও নির্যাতিত হবে যা প্রমাণ বাংলাদেশ নিজেই আর কোথাও যাওয়া লাগবে না পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাসে নারী এবং মতকে কেউ কখনো ভালোভাবে চোখে দেখে নেই সেটাই হচ্ছে আমাদের চূড়ান্ত পরীক্ষা আমরা এসে গেছি এই পরীক্ষা থেকে বাঁচার জন্য রাস্তা কলে একটাই ফিরে চলেন পিছন দিকে সেই চোদ্দোশো বছর আগে আরবের নারী আর মদে চুর এই লোকগুলোকে যেভাবে ইসলামের বাণীর মধ্যে পরিবর্তন করা সম্ভব হয়েছিল আজকেও যারা দায়িত্বশীল আছেন বিভিন্ন পর্যায়ে সবারই কর্তব্যভাবে মানুষকে তহিদের সালা তো আখরাতের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যদি এটার থেকে আমরা ব্যর্থ হই তাহলে দুনিয়াবি কোনো শক্তি দিয়ে মদকে এবং নারী নির্যাতনকে বন্ধ করা আদৌ সম্ভব নয় আশা করি আপনারা বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন আকিদার পরিবর্তন সবার আগে এটা বোঝানোর জন্য এমনকি জিবরিল নিজে এসে ট্রেনিং দিয়েছেন একজন আল্লাহ রসুল বসে আছেন সাহাবে কেরাম বসে আছেন হঠাৎ এমন একজন লোক আসলে সুন্দর ধবধবে চেহারা মনে আসে উনি কখনো কোনো সফর করেনি অথচ উনি মোসাফের বসলেন আল্লাহ নবী হাঁটুর সঙ্গে হাঁটু মিলে বসে গেলেন প্রশ্ন করছে এ মোহাম্মদ বলো তো ইমান কাকে বলে উনি জবাব দিচ্ছেন ছটে স্তম্ভ ইমানের তান্ত মানে বিল্লাহে ও মলায়কাতি ও কুতুবি ও রসুলি অলি আমিন আখের অল কাদরে খাইরি ও সারি ইমন আল্লাহ তালা তুই বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবে ফেরস্তাগনের উপরে বিশ্বাস করবে বিগত কেতাব সময়ের উপরে এবং রসুলগণের উপরে এবং বিচার দিবসের কে আমাদের দিন বিচার দিবসের উপরে এবং তকদিরের ভালো মন্দের উপরে সবটাই অদৃশ্য এই অদৃশ্য ছয়টি বিশ্বাসই হচ্ছে একটা মানুষকে ফিরানোর মূল চাবিকাঠি মানবতার আর পশুত্বের মানদণ্ড হচ্ছে এই বিশ্বাস আর এটা বাস্তব দুনিয়াতে প্রশিক্ষণের জন্য আল্লাহর বাণী প্রেরণের জন্য মানদণ্ড হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম এই জন্য হাদিসের ভাষা হচ্ছে এই মোহাম্মদ ফারাকুম বাইনান নাস একটা মানুষ ভালো কি মন্দ এর মানদণ্ড বুঝতে গেলে মানদণ্ড হচ্ছেন আমার রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি যেটা নির্দেশ দিয়েছেন সেটাই সঠিক যে নিষেধ করেছেন ওটা বাতিল আপনি সারা দেশের লোক মিলে যদি মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেন পার্লামেন্টে যে ওটাই ঠিক বা কোশ্চেন করলে ঠিক হবে না আজকে আমাদের দেশ উল্টা মুখে চলছে আল্লাহ এবং তার রসুলের বাণীর বিপরীত পথে চলছে আর তারই কিছু ফল এখন আমরা ভোগ করছি বলেই প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখন চাঙ্গা হয়েছেন আমরা তাদেরকে অনুরোধ করব যে পথে যাচ্ছেন ওই পথে সফল হতে পারবেন না সফল হতে গেলে আগে মানুষের বাচ্চাদের সন্তানদের আকিদা পরিবর্তনের জন্য আগে শিক্ষা ব্যবস্থায় হাত দেন এবং আলম আলমাদেরকে কাজে লাগান তাদেরকে ছেড়ে দেন ঘরে ঘরে তারা যে মানুষটা দাওয়ার দিক এই বিষয়গুলি আমরা দায়িত্বশীল সকল ভাইদের কাছে তুলে ধরছি আশা করি আমাদের বিবেক ফিরবে নইলে নিজেরা ধ্বংস হব আগামী বংশদার ধ্বংস হবে আল্লাহবাগ আমাদের সবাইকে পবিত্র কোরআন সৈহাদিসের আলোকে জীবন গড়া তৌফিক দান করুন আকুল কাউলি হাজা আস্তাকুল্লি ওয়ালাইকুম সাহারি মুসলিমিন